。この動画は東方プロジェクトの二次創作です。原作とは異なる設定や独自の解釈が含まれます。デフォルメされてはいますが、やや暴力的なシーンやホラーなシーン、アダルティなシーンが含まれることがありますので苦手な方はご注意を。医療、動物学、生物学に関する専門的な内容はストーリーに合わせて脚色しており、必ずしも事実とは一致しません。以上をご理解の上ゆっくりしていってね。改めまして、ようこそなんだぜ、オリントーク。あたしらはもう家族なんだぜ。ここならでかいモンスターや悪い人間に怯える必要もないからな。それでもいざって時は必ずあたしが助けてやる。だから安心して暮らすといいんだぜ。さて晩ご飯用意しないとな。できるまでいい子で待っててな。大丈夫よ、ビリ。隠せたりしなくても。
今誰かいなかったかのせすぎやめてくれよ小石すぐったいんだぜー。なんだかいつもより重たいようなえおりんそういえばゆうべは随分雷がひどかったっけおりんのやつ雷が怖かったのかな私は嬉しいぜおりん形はどうあれこうしてお前が頼ってきてくれたんだからな。
に七夕祭りみんなで白霊神社に集まってお願い事をするんだぜみんなで集まるのはキャンプ以来かみんな元気にしてるだろうか昨夜は大きくなったかなおーいレイムーマリサさんが到着したぜいらっしゃいマリサあらあらその子たちがおりんとおくねはじめましてレイムお姉ちゃんよ夫婦そんでもってこっちは小傘仲良くしてあげてねあ驚
かせちゃってごめんね。まあ、この様子だから正直連れてくるか悩んだんだが、僕が行くならってことで一緒に来てくれたんだ。そっか、大丈夫よりん。まあその、人間も何人か来るけど、あなたのお友達もたくさん来るからね。きっと楽しいはずよ。
ものですね。自分で文字を書いてしまうとは。うちに来たばかりの頃は大した遊び道具がなかったもので、新聞を見せたり筆を持たせたりしてたんですけど、その影響なのかいつの間にか文字が書けるようになっちゃって。実に興味深いですね。ゆっくりたちはまだまだ可能性を秘めたい生き物であるようだ。こんなに楽しい集まりの場ですみませんあははゆっくりさんの願い事はゆっくりの善良解明と人間たちと平和に暮らせることですかねそうですねいつか叶えたいですねはい書けましたよしかしミニミョンそれでいいんですかお願い事というよりはあなたの目標のように見えますけどそうですかあなたらしいといえばあなたらしいですがさてお次はユニオンですね何をお願いしますかでしょうねはいかけましたでは笹の葉に飾りに行きましょうかはいできたわよまったく、浅い最強なんていつも言ってることじゃないの、願い事にするほどだったのかしら天才の発想って、ま、それが切るのってところか。よーし、完成です。二人とも咲夜ちゃん思いですね。みんなのお願いは揃ったかきれいにできたわねうふふみんなどんなお願い事をしたのかなおいんのがないな。あの子、やっぱり隠れたままなのか他の誰かに書いてもらってたり。いや、そいつはまだ難しいか。おやどうしたんだい悟りおりんの願い事そうか待ってておくれ今書いてあげようおりん君のお願い事悟りが教えてくれた代わりに書かせてもらったよほら飾りつけておいでサオリン、サトリも小石も送るもみんなで仲良くできるようにって頑張ってくれてるんだ。私はずっと待ってる。焦らなくたっていなくなったりお前を放り出したりはしないさ。この前の夜みたいにいつでも私を頼ってきてくれよな。
。あらどうしたの小がさ、そんなに大泣きして。大丈夫小がさ、絵本に怖いお話が書いてあったのかなえ森の奥に森の奥に置いていかれたよしよし。大丈夫よ、小笠。お姉ちゃんはあなたのこと森の奥に置き去りになんかしないからね。ずっと一緒にいるからね。この子はゆっくり焦がさ、私の大切な家族、日々成長を続けだんだんとビビリア甘えん坊からも卒業できてきたかなと思っていたのだけど、ここ何日かまた甘えん坊を発動しまくっている。まあ、ずぐったりビビったりして甘えてくるのは可愛いから私としては大歓迎なんだけどね。ただ私は幻想郷の命運をかけて体を張ることもよくあるから、万が一にも私が消えてしまうようなことがあったら、そう思うと、やっぱり焦がさには強く生きてほしいとも思うのだ。あ、そろそろ見回りの時間か。くばさ、お姉ちゃんこれからお外に見回りに行ってくるけど、お外は死ぬほど暑いからお留守番しててくれるかなはぁ、あ、困ったわね。確かに小傘のイヤイヤからしか得られない栄養はあるんだけど、この暑さじゃ小傘の体にも触るだろうし。しょうがないな、連れて行ってあげるから、暑かったらすぐにいるのよ。幻想郷は平和ね。悪さする奴らも私の強さに恐れをののいているのかしらしかし、それはそれとして、幻想郷の夏、暑すぎる。あらあら、あなたもすっかりとろけちゃって、どこかで涼んでいこっか。でも冷たくて美味しいわねしてほしいかなすぐに戻ってくるからここで待っててね。小笠どうしたのお泣きしちゃって、怖い夢でも見たのえお姉ちゃんはどこへも行かないわよ。お手洗い行ってお水を飲みに行こうとしてたんだけど。
。やっぱり、これはただ甘えたいモードになってるだけじゃない。前の飼い主に放棄されたのもずっと前の話だし、誘拐事件にあったのももう一年前の話だけど、その時の傷が、今になって開いたんだわ。森に置き去りにされる夢を見たり、あるいは起きている自分にもふとそんな様子を想像してしまったり。白霊さんの見立て通り、心の傷がうずいていると見ていいでしょう。しかし、見たところ今はケロッとしているようだね。まあ、しばらく一緒にいてあげれば次第に落ち着くみたいだけど、誘拐事件の時と同じでお手洗いにまでついてきちゃう始末で。前みたいに、お泊まり作戦でもやったら良くなりますかね不意に辛い場面を思い出してしまうというのが気になりますね。そしてその場面は決まって森の中に置き去りにされる場面。前の飼い主に放棄された傷の方が関連性が強いと見えます。今回は、デイム君から引き離すのは逆効果かもしれないね。離れようとするだけで誘拐事件の時とは日にならないほどのパニックを起こしてしまうかも。白霊さん。もし、白霊さんにその気があればの話ですが。え、なんでしょうゆっくり。もう一人買いませんかわが家に新しい家族がやってくる。何でもちょっと変わったゆっくりであるらしく、ゆつくりさん自身もやや困惑気味なのだとか。一体どんな子がやってくるのだろうかと、私は期待と不安の入り混じった気持ちでいるのだった。小笠にも兄弟のような存在ができれば安心感が持てるのではないかと思いまして。なるほど。保護して飼い主を探している子がいるんですか保護はしていないのですが、フィールドワーク中に出会った子がいまして、人懐っこくて好奇心旺盛で、おまけに賢そうでしたので、人間と暮らしてみないかと尋ねてみたのです。するとその子は、考えておくと言い残して、自分の住みかえ戻ったようでした。小笠の相棒としてその子を家に迎えようと。はい。いかがでしょう、白霊さん。わかりました。それで小傘が少しでも安心できるなら。で、ゆっくりさんに案内されて小傘と一緒にその子を探しに行ったものの、その日は結局会えずじまいで、昨日になってゆっくりさんがその子に会って話ができたとマリサ漬けに知らされた、ゆっくりさんが連れてきてくれるのかと思いきや、持ち物をまとめて自分の足で家へ来ると言っているそうで、この近くに住みかがあるらしいけど、それでも自分の足で来るだなんて、一体どんな屈強な子がやってくるのかしら。って、いたー。おっと、寝てるわよね。大声出しちゃ悪いか。え、あ、はじめまして。あ、うん。あうんっていうのね。私はレイム。えっと、あ、朝早くから、お疲れ様です。お腹すいちゃったかな今から朝ごはんだから一緒に食べましょうかあその風呂敷食べ物が入ってたのででもそれだけじゃ少ないでしょうに自分のことは自分でするってそんな遠慮しなくてもいいのよ家で暮らしたいと思って森の中から出てきてくれたわけでしょそれなら私たちはもう家族なんだから。え、くれるのお近づきの、印あ、ありがとね。じゃあ遠慮なくいただくわ。すっぱえ、あなた、こんなに酸っぱいの平気なのいつも食べてるから慣れたってそ、そう。これは、すごい子だったわね。今まで会ってきた子たちの中でも、ダントツにお隣出てかしこいというか、ミニミョンヤの肘よりもさらに大人っていうか。あ、おはよう小笠。ごめんね一人にしちゃって、小笠が起きる前にお掃除済ませちゃおうと思ったんだけど、昨日お話しした小笠のお友達が思ってたより早く来てくれたものだから。そうよ。今日からうちで一緒に暮らすの、昨日お話しした通りよ。あ、お腹空いちゃったね。朝ごはんにしましょう。あうんもいらっしゃいな。どう美味しい
かなうふふ、それはよかった。ご飯粒ついちゃってるわよ。あんも気に入ったかしらこれはね、おにぎりっていうのよ、おむすびっていう人もいるかなうふふ、あなたもご飯粒ついちゃってるわよ、拭いてあげるからいらっしゃい。またご飯つぶつけちゃって、ちょっと待っててね。わかったわかった。はい、綺麗になったわよ、あうん。しまった。完全に想定漏れだった。小笠、焼き物焼いちゃってる。今まで小笠にとってレイルは自分だけの飼い主だったのに、あうんを迎えたことで自分だけの飼い主ではなくなった。それこそ今の小笠には酷なことだったかもしれない。考えは甘かったか。上手にかけたわね、小笠。あ、そろそろ見回りの時間ね。小笠、あうん。今から見回りに行ってくるから、二人でお留守番しててくれるかな<音声>大丈夫よ、小笠。あうんが一緒なんだから、きっと寂しくなんかないわ。<音声>仕方ないか。じゃああうんも一緒に行こっか。え、行かないの今日はのんびり過ごしたいそう一人でお留守番になっちゃうけどいいかしらい誰かが来たらすぐどこかに隠れるのよ時々魔女みたいな帽子をかぶった金髪の危なっかしいお姉ちゃんがお賽銭箱を漁りに来るからっていうのは冗談だけどとにかくここへ来るのはいい人間ばかりとは限らないから十分に気をつけてねじゃ行きましょこがさあんもおいで、一緒に寝ましょえ、一人でいいのこばさ、せっかくできたお友達なんだから、仲良く過ごしましょうよ。うふふ、お粗末様、ご飯粒ついてるわよ、拭いてあげるからいらっしゃい。<音声>はいはい、順番にやってあげるからね。<音声>ああ、こらこら、そんなことしなくても順番にやってあげるから、もう少しだけ待っててちょうだい。こ<音声>ばさ。何のきっかけがあったのかわからないが、心の傷がうずいているらしい小笠。甘えん坊もビビりも卒業できたかと思っていただけに、甘えん坊を発動しまくっている小笠に私も少々困惑していた。このままではまた誘拐事件の頃まで逆戻りしてしまうと思い、ゆっくりさんのところへ相談に、ゆっくりさんから提案されたのは、ゆっくりをもう一人うちに迎えること。つまり、小笠にも兄弟のような存在を持たせてあげること。私はその提案に乗り、この子、アウンをうちに迎えることになった。ところが、期待とは裏腹に、小笠はあまり歓迎モードじゃなかった。私がアウンのお世話をすると、小笠は焼き餅を焼いてむくれてしまうそれも無理はなかっただろうそして私はとうとうやってしまった寂しさと苛立ちを募らせた小笠につい声を荒げてしまったのだ小笠の心の傷を思い切りえぐってしまったかもしれないあ
。ここはささっきはごめんね。お外、暑いけど。いつもみたいに一緒に見回り行こっか。一緒にお留守番しててくれるじゃあ、小笠のこと、お願いね霊夢じゃないか、二人目のゆっくりを迎えての生活はどうだう。うわあ、マリサー。うわどうしたんだぜ、霊夢。わだじ、わだじ、小型の飼い主じじっグだ。おつけって霊夢、一体何があったのぜそうですか。小型はすっかりや気持ち焼きに。正直、私もそこまでは想定していませんでした。むしろ、賢い二人ならすぐに仲良くなれるとばかり。私、小笠のこと、叱りつけちゃって。あの時、小笠は、きっと私の気を引きたかっただけなのに、私に甘えたかっただけなのに、今の小笠には、私が必要だったのに。それなのに、私。霊夢。こうなっちまった以上言葉ではもうどうにもならない。サトリアオリンがそうだったように、あの子たちは私らの態度や心を見極めてる。お前が態度で示してやるんだ。小笠の居場所はレイムのところだってな。そんで、アウンに居場所を奪われちまうかもしれないっていう不安を取り除いてやるんだ
あら二人ともこんなに熱いのに表にいたの。あなたが謝ることない。謝るのは私の方よ。悟りと小石。おりんとくー。ゆゆみょんとミニみょん。レミリアとフラン。あの子たちみたいに、あなたにも一緒に過ごせる兄弟や相棒がいたらって、私もゆっくりお兄さんもそう考えて。でも、結局あなたに寂しい思いさせちゃって。が森へ帰るって本当なのアウンアウンをお家にお迎えした以上アウンのことも小傘のことも同じくらい大事にするのが私の使命だと思ってるでも正直なところこのまま3人で暮らせるかどうかは小傘の気持ち次第かなとも思ってるあなたたち2人が仲良くできなかったらお互い幸せじゃないでしょ今朝までの小傘を見ていて、今の状態が幸せとはとても思えなくて私はもちろん歓迎よ。でも、小傘はいいの私は今までみたいにあなただけのお姉ちゃんではなくなっちゃうけど、それでもあうんと仲良くできるわが出かけてる間に何があったのかはわからないけど、二人の距離がぐっと縮まったみたい。これでひとまずは安心。だけど、私に気を抜いちゃいけないわね。マリサが悟された通り、小傘の心の傷が癒えるように努力しないと、アウンのことも、同じくらい大切にしてあげないと少しまっすぐよストップストップ少しだけ右よあ、あ、ちょっと左に戻ってよしそのまままっすぐストップスイカはもう目の前よ思いっきり振ってごらんあ、スイカが転がっちゃった。でもナイス横傘、ちゃんとスイカに当たってたわ。次はアウンの番ね。小傘、アウンにパスしてあげて。大丈夫よアウン。ちゃんとお姉ちゃんが誘導してあげるから。はい、そのまままっすぐ。ストップ、ちょっと左にずれて。はい、そこからまっすぐ。いい感じよ。はい、そこでストップ。そのままスイカにアタック。上手上手。スイカにヒビが入ったわよ。
この暑さでユニクランまで連れて行くのも大変だからな。ビニールプールを用意しといて正解だったぜ。まあ、ユニクランほどのびのびとは泳げないけどな。心ゆくまで進むといいんだぜ。それじゃあ今からそうめん流しますから上手にキャッチして食べてくださいねと言ってもキャッチするのはゆり子様の仕事になってしまいますがまっかせいなさいじゃあいきますよキャッチはいゆりみょんあーんはいゆりみょんもしまってあったアイス、勝手に食べたわね
ま、今日のおやつにあげるつもりだったし、食べちゃったなら別にいいけど、今日のあなたのおやつはもうないからね。